ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான மஷ்ரூம் சூப் தான் பார்க்க போறோம் இந்த சூப் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தி மட்டும் இல்ல ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாகவும் செஞ்சிடலாம் வாங்க இந்த மஷ்ரூம் சூப் எப்படி பண்றதுன்னு வீடியோல பாக்கலாம் நான் இன்னைக்கு சூப் செய்யறதுக்கு இருநூறு கிராம் அளவுக்கு மஷ்ரூம் நல்லா கழுவிட்டு இந்த மாதிரி பீசஸா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அடுத்ததா ஒரு கடாயை வச்சுக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் போட்டுக்கலாம் இப்ப பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆயிருச்சு ஒரு ரெண்டு கிராம்பு போடுறேன் ஒரு பீஸ் பட்டை போடுறேன் அடுத்து ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி பொடி பொடியா கட் பண்ணி அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கூடவே நாலுல இருந்து அஞ்சு பல் பூண்டு பொடியா நிறைய அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்ப நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியா நிறைய அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப அதையும் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்ப வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகி வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம மஷ்ரூம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இது கூட கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் போடுறேன் கூடவே கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் போடுறேன் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு தூள் போடுறேன் இப்ப இது கூட தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு மூணு நிமிஷம் போல ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க மஷ்ரூமோட பச்சை வாசனை போறதுக்காக தான் இப்ப மசரூம் நல்லாவே ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல ஒரு கப் அளவுக்கு நான் தண்ணி ஊத்துறேன் நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இதை மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் மூடி போட்டு மூடி மீடியம் பிளேம்ல ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு வேக வச்சுக்கோங்க இப்ப மசரூம் குக் ஆகிறதுக்கு நம்ம ஒரு கிரீம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நான் ஒரு பேன் வச்சிருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் போடுறேன் பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு ஸ்பூன் மைதா மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மட்டும் மைதா மாவோட பச்சை வாசனை போற அளவுக்கு இதை குக் பண்ணா போதும் ரொம்ப நேரம் குக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல இது பண்ணும் போது நீங்க சிம்ல வச்சே பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் உங்களுக்கு மைதா மாவோட கலர் சேஞ்ச் ஆகாம இருக்கும் உங்களுக்கு மைதா மாவு வேணா அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளோர பால்ல கரைச்சிட்டு இதே மாதிரி குக் பண்ணி கிரீமா ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்ப இது நல்லா குக் ஆயிருச்சு இது கூட நான் ஒரு கப் அளவுக்கு பால் ஊத்துறேன் பால கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊத்தி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அப்பதான் கட்டி ஆகாம இருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பால் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா மைதா மாவும் பாலும் சேர்த்து நல்லா திக்காக ஆரம்பிக்கும் இப்ப நல்லா திக்காக ஆரம்பிச்சிருச்சு ரெண்டு நிமிஷம் போல நீங்க குக் பண்ணாலே போதும் இப்ப நல்லா திக் ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ இதை எடுத்து நம்ம சூப்ல ஆட் பண்ணிடலாம் மஷ்ரூம் நல்லாவே குக் ஆயிடுச்சு இந்த கிரீமை இப்ப சூப்ல ஆட் பண்ணிருங்க இது ஃபுல்லா ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா சூப் திக்கா இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்க தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊத்தி குக் பண்ணிக்கோங்க இப்ப சூப் நமக்கு ரெடி ஆயிருச்சு ஃபைனலா கொஞ்சமா கொத்தமல்லியில ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவைப்பட்டா மிளகு தூளும் கொஞ்சமா நீங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த அளவு குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்ப நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ரொம்பவே ஹெல்த்தியான மஷ்ரூம் சூப் ரெடி ஆயிருச்சு இந்த சூப் செய்யறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இந்த ரெசிபியை இதே மெத்தடில் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்